Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos a un veterano del segmento B, es el Renault Clio, pero en esta oportunidad con una motorización híbrida, sí, ya el Renault Clio se actualiza y refresca totalmente tanto en diseño como en motorización para ofrecer en este caso la etiqueta eco medioambiental de la DGT, un coche que bueno, tiene una trayectoria muy larga, pero en este caso el utilitario se refresca y se renueva para a ofrecer una alternativa en este caso de 140 caballos una motorización muy potente pero eso obviamente va asociado a un motor gasolina y un motor eléctrico todos estos detalles lo vamos a descubrir en el vídeo de hoy comenzamos El Renault Clio mantiene, aunque se haya actualizado, mantiene su esencia pura y dura. Vemos estas ópticas ya tan características, pero ahora con esta firma lumínica que va un poco más abajo hacia el paragolpes, este carenado también que acompaña el rombo de, del logo de Renault en esta zona tan dominante, con la cámara frontal justo aquí integrada. Por supuesto, negro brillo y estas lamas en cromo para darle continuidad a la parte interior de la óptica delantera, que son de tecnología LED Pure Vision de Renault. En este caso, el capó, muy plano en esta zona, pero con unas aristas que van arropando hacia el logo. Y esta zona un poco más plana hasta llegar a la zona lateral que corta inmediatamente hacia las aletas. Un paragolpes con mucha musculatura que además vemos estas entradas de aire en conjunto con el antiniebla integrado con estos elementos en cromo para darle este aspecto tan elegante. Es el acabado Tecno, en esta unidad a día de hoy ya han renombrado los acabados, así que bueno, estamos en este cambio de nombres, de nomenclaturas en los acabados de Renault. En este caso vemos este carenado con el radar frontal aquí en esta zona y la matrícula lo más abajo de toda esta zona frontal. Pasando al lateral, ya vemos este utilitario del segmento B con unas características, bueno, unas líneas muy, muy de Clio. Ya durante generaciones prácticamente ha pasado como el Golf, que ya inmediatamente lo puedes ver de frontal y sabes que estás ante un Clio. Es inconfundible. Vemos aquí como la óptica delantera muerde gran parte de la aleta delantera. Esta aleta delantera con los pasos de rueda marcados en la chapa, sensores de parking delanteros también integrados aquí en el lateral y aquí una pequeña línea que va en, en esta zona, va por la parte alta, se difumina y automáticamente vemos una curvatura general en toda esta zona de las puertas. Así que esta línea que va aquí alta se desvanece más o menos a la mitad de la puerta delantera. Manetas de las puertas en el color de la carrocería con acceso manos libres por pulsador qué pasa en la parte trasera bueno que tenemos el acostumbrado tirador oculto en esta zona alta de la puerta justo en el pilar c tenemos aquí esta pequeña abertura en negro brillo con todas las ventanas con este marco en cromo pero aquí tenemos el uso para darle un enfoque un poco más deportivo un poco más coupé al no llevar aquí la maneta limpia un poco este diseño al uso es donde le veo mayor problema para personas mayores o niños que tienen que recurrir a esta zona alta. El coche es bajo, pero bueno, tiene esa parte eh, de problema. ¿no? En este acabado también vemos estas llantas muy bonitas en, acabada, en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 205-45 de perfil. Además tiene un acabado bitono de 5 radios y un efecto diamantado que le da un carácter y una elegancia muy bonito a todo el conjunto. Aquí en las taloneras no llevamos nada de añadido en plástico, va en el color de la carrocería, si sí lo que lleva es esta zona que da un efecto bastante dinámico, un conjunto muy elevado al lateral, con este embellecedor en cromo y las letras Clio en esta parte trasera. Como veis, una línea con ligera caída en esta zona y un pilar C donde marca una fuerte musculatura y parte del piloto trasero que nos muestra 
una parte horizontal en esta zona de la parte más externa y esta zona en el portón con una ligera mordida aquí parte del portón también cae dándole continuidad debajo de la óptica debajo del piloto y esto le da también un toque muy cuidado a esta trasera vemos esta línea que va hasta el otro piloto el logo de Renault con la cámara integrada en esta parte central del logo y el nombre ya del modelo en la parte central algo ya característico a día de hoy en prácticamente todos los modelos y la firma Edge Hybrid que es la versión que estamos probando en la parte alta vemos un alerón algo bajo pero con un buen tamaño la tercera luz de freno aquí integrado los cristales oscurecidos en las dos puertas traseras y en el portón con el limpia luneta en esta zona por supuesto tecnología mixta LED y eh, halógena para los pilotos traseros y un paragolpes también muy alto con buena musculatura sensores de parking integrados y aquí un pequeño difusor en negro y cromo con los sensores de parking integrados eso sí un aplauso no han recurrido a las salidas falsas de escape y en la salida del escape real está justo aquí debajo del paragolpes así que nada una trasera muy atractiva pero vamos a comprobar el interior bueno, para abrir el maletero tenemos el pulsador aquí junto con la iluminaria y bueno, en este caso es uno de los talones de Aquiles de este maletero que nos ofrece 284 litros aproximadamente porque en este caso llevamos también los, las baterías en esta zona y gran parte también debajo del asiento trasero pero además Renault recurre a ofrecer la rueda de repuesto o de emergencia tipo galleta que viene muy bien al uso aquí llevamos el, el sistema de emergencia también y bueno al menos son formas cúbicas una posición de boca de carga algo elevada pero está correcto iluminación aquí en este lateral llevamos aquí algunos ganchos para favorecer y eso sí no llevamos ningún tipo de conector 12 voltios en esta zona aquí bueno plástico de batalla con un asidero únicamente en esta zona y por supuesto podemos ver que en las versiones Clio parten de unos 300 litros aproximadamente si sí tiene la posibilidad de no llevar la rueda de repuesto pero yo creo que sacrificar un poco de litros para poder llevar al menos una rueda de galleta eh, tipo galleta para alguna emergencia es mucho más útil que tener unos pocos más litros y seguir guardando cosas innecesarias en el maletero así que bueno en ese aspecto yo creo que vale la pena así que nada vamos a las plazas traseras vamos a ver las plazas traseras tenemos que hacer un gesto para poder entrar cerramos y bueno aquí bueno es un coche pequeño pero yo mido unos 77 y ligeramente tengo aquí un dedo de separación a las rodillas, nada mal. Puedo extender un poco más las rodillas, puedo extender un poco más las piernas, así que no, no está mal. Las lumbares sujetan un poco, nada, nada mal. Y en cuanto al techo, dos dedos de separación. La banqueta es confortable, tiene un buen entramado, mixto cuero y tela, con un diseño muy bonito, muy elegante. Aquí, bueno, la tercera plaza, la central, se ve algo más limitada, sobre todo en anchura. No llevamos reposabrazos, algo que resta comodidad a los laterales, pero seguramente la plaza central sea algo más cómoda. Pero bueno, aquí ya voy tocando con las rodillas, tengo que abrir las piernas, ya quito anchura, obviamente, a los laterales. Puedo juntar un poco más las piernas para un viaje puntual, pero voy sumamente incómodo. Tendríamos que desplazar las banquetas delanteras un poco más adelante para dar algo más de comodidad a esta plaza central. Pero ya os digo que es prácticamente inútil. ¿vale? Aquí en este caso si llevamos para las familias anclajes Isofix con canaleta y una tapa, que esto viene fantástico para ubicar e instalar las sillas con muy buena usabilidad y bueno, no dañamos el tapizado. Huecos portaobjetos, llevamos aquí bandejas en las dos puertas, los elevalunas son automáticos, ojo, en los cuatro elevalunas y aquí llevamos bolsillos en los respaldos traseros. Además, esto es un plástico algo mullido, ¿vale? Pero un poco más incómodo que llevar el mullido auténtico de este tapizado, por ejemplo. En la consola central, bueno, no llevamos salidas de aire, ¿vale? Y tampoco conectividad puerto USB para cargar algún dispositivo en esta zona trasera. En cuanto a materiales, plásticos duros, 
Aquí llevamos una inserción un poco más mullida, al igual que en la zona del reposabrazos. Algo de agradecer, al menos donde tenemos mayor tacto. Pero todo el resto de la puerta es totalmente plástico duro. Otro punto positivo, llevamos plafrones iluminarios aquí en los laterales y esto bueno ilumina un poco las plazas traseras que viene muy bien cuando llevamos niños o algo aquí detrás y queremos ver con buena iluminación igual llevamos dos plafones delanteros donde vamos a ir ahora mismo a ver qué tal son plazas delanteras entramos y bueno aquí ya encontramos en cuanto a materiales un material más mullido como es de esperar un mejor acabado, aquí encontramos todo el centro de mandos tanto para los espejos eléctricos, también podemos abatirlos y los cuatro elevalunas eléctricos y automáticos, ¿vale? También tenemos el pulsador para bloquear esta, estos elevalunas en la parte trasera para los niños, por ejemplo, y eso viene muy bien. Eh, tiene buena disposición, voy con el brazo, tengo aquí buena altura, está muy bien me gusta esta disposición y el salpicadero bueno tiene un buen formato me gusta cómo está resuelto acabados mullidos duros pero mullidos en la parte alta ya encontramos plástico aquí en esta zona aquí en esta zona también es mullido con un entramado diferente aquí plástico duro aquí mullido sorprendente pero muy bien y aquí plástico duro en esta zona la verdad es que donde hay más tacto y donde hay más superficie cercano a nosotros hay superficies más blandas y eso es de agradecer sobre todo al tacto y a la vista aquí en el momento que vamos conduciendo por lo general pegamos la rodilla y nos no va a molestar demasiado porque es mullido así que es un plástico bastante agradable en cuanto a la pantalla, tenemos una pantalla en formato vertical, con buena calidad, eso sí, se marca mucho con los dedos, como está ahora mismo marcado, y esto, bueno, cuando no está totalmente limpio, pues nos ve un poco más, eh, menos estético, ¿no? Pero en este caso está bien resuelto, tiene una buena información, tiene navegación, tiene Apple CarPlay y Android Auto también, incluso tendremos eh, infografía e información del sistema híbrido, eh, gráficos, tenemos también la parte de la silueta del coche para ver cómo va el flujo de energía cargando la batería tenemos sistema también para cámara 360 podremos elegir el, la visualización que necesitemos de los espejos exteriores y también tenemos ayuda al aparcamiento incluso para elegir diferentes tipos de, de modos de aparcar en batería lateral tendremos varias opciones y allí nos ayudará a aparcar más abajo tenemos el sistema de clima muy, muy bien resuelto eh, de una sola fase ¿no? una, una única eh, zona que bueno tiene tres diales para regular con una buena iluminación todo muy bien hecho la verdad es que está muy bien resuelto para este Clio este sistema además no dependemos de hacer uso de la pantalla de infoentretenimiento y en este caso aquí llevamos el conector 12 voltios un conector auxiliar y dos puertos usb además de una pequeña bandeja aquí engomada disponible con carga inalámbrica para este acabado y en esta zona ya más cercana tenemos la palanca de cambios y e tech de renault con un acabado bueno así una alfombrilla una faldilla eh, en cuero y el pomo bastante bien agradable con un toque así satinado muy bonito muy elegante y la verdad es que está bastante bien aquí bueno lleva ribetes con iluminación en led que le da algo más de calidez al interior y la zona más baja bueno llevamos aquí un huequecillo para dejar la tarjeta del mando del, del acceso al coche no la llave del coche y aquí el freno de mano electrónico y el auto hold dos portabebidas que incluso podemos cerrar aquí con una cortinilla y una guanterilla pequeña para una billetera o algo así no es regulable ni en altura ni en profundidad en esta zona bueno llevamos el plafón iluminario con dos bombillas led y el sistema de emergencia y además de toda la conectividad en cuanto a micrófono para poder hablar por el sistema de, de móvil no con el coche en este caso los aireadores van en esta zona alta vale con buena continuidad aquí llevamos dos salidas y dos salidas en los extremos custodiados con detalles así en efecto aluminio que le da buen detalle 
Aquí vemos un volante de buen tamaño, buen tacto, un poco achatado en esta zona, con las dos radios multifunción, con los botones típicos de Renault, y en esta zona, bueno, eleva, eh, limpia, limpia lunetas, aquí el sistema de intermitentes y luces automáticas, y aquí el mando acostumbrado de Renault para el sistema multimedia, que va aquí como un botón satélite en esta zona cuadro de instrumentos con dos zonas exteriores una para la carga de la batería el nivel de batería y el otro el depósito de gasolina y en la zona central totalmente digital con la información de, del coche de, podremos configurar en las zonas altas de los extremos el ordenador de a bordo eh, flujo de energía la radio navegación brújula varios detalles bastante buenos vale en la zona central sí que llevamos el potenciómetro y la velocidad en digital esto es la única forma de llevar eh, configurado esta, esta alternativa de cuadro de instrumentos ¿vale? tenemos aquí el encendido por, por botón tenemos ya aquí el mando eh, dentro del coche pisamos el freno y ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Renault Kio E-Tech y e Hybrid en la carretera acompáñenme bueno amigos, ya estamos al volante de este maravilloso Renault Clio E-Tech Hybrid ¿Quién iba a pensar que un modelo tan emblemático como el Clio se iba a poder modernizar y actualizar con estas plataformas ya híbridas y tan competitivas a día de hoy? Uno de los competidores más directos y un gran experimentado es el Toyota Yaris así que es un coche dire vamos, directo, directo como competidor este Renault Clio, bueno, que quiere realmente darse una posición con este Toyota Yaris con sus mejores basas y cuáles son sus basas pues generación tras generación del Clio ha ofrecido muchas alegrías también muchos disgustos por supuesto siempre hay generaciones peores y mejores pero en este caso el Clio ya trae lo mejor que puede traer un Clio bajo una plataforma híbrida y electrificada bueno, este Renault Clio tiene 140 caballos, muchos caballos para un coche de este segmento, el segmento B, este tamaño, pero esto va, bueno, un poco a juego con una asociación de motores eléctricos y también el motor térmico. Un motor térmico gasolina de 91 caballos y dos motores eléctricos que también aportan eh, más potencia, sumando, obviamente nos da... 140 caballos tiene 144 newton metro de par y esta opción esta hibridación de renault va con dos motores eléctricos uno de ellos junto con la caja de cambios que no es una caja de cambios al uso vale sino otro motor eléctrico que va en la parte posterior en este caso el coche es tracción delantera vale y esta caja de cambios es la bueno eh, usada normalmente en este tipo de motorizaciones tiene 15 relaciones vale no lleva embrague y es una caja que me ha dejado muy buenas sensaciones sobre todo si con la comparo realmente con la SVT de Toyota por ejemplo del grupo de Toyota que tiene esa aceleración interminable muy elástica que da una sensación un tanto complicada en este caso sí me deja una mejor sensación esta, este sistema de caja de cambios es un coche que bueno es dócil de llevar es muy confortable la dirección mmm, transmite más no comunica demasiado pero dentro del segmento yo lo veo bastante bien vale y en esta caja de cambio podemos llevar el modo b un modo regenerativo un modo regenerativo bastante contundente automáticamente nos va con dosificar el pedal del gas pues tendremos esta frenada regenerativa pero esta frenada regenerativa cuidado porque cuando ya tenemos la energía acumulada en toda esta batería que es una batería de 11,7 kilovatios si mal no recuerdo es una batería que cuando ya está totalmente cargada y lo llevamos en modo regenerativo este modo regenerativo baja el nivel automáticamente es un nivel regenerativo que se va adaptando según lo que necesites regenerar vale porque esto es un híbrido autorrecargable vale no es híbrido enchufable entonces qué pasa que si ya llevamos la carga a tope de la batería 
y mmm, vamos en una rotonda o algo no esperemos que la parte regenerativa nos vaya a frenar el coche incluso puede pasar de nosotros porque ya entiende el sistema de que no, no, no requiere eh, más regeneración en este caso eh, aquí Renault debería de pulir un poco el sistema vale porque mmm, está bien pensado para nivel híbrido pero si queremos hacer el uso de este enfoque un poco one pedal, único pedal, pues no vendría nada mal tener a lo mejor unas levas o un sistema donde podamos regular al menos en dos intensidades la regeneración. Al poner un tipo de sistema regenerativo, pues si ya tenemos energía, pues simplemente pulsar en esa opción de que, oye, regenérame, aunque no vas a guardar la energía, pero para no tener que tocar tanto el freno de disco de toda la vida, ¿vale? El tradicional. En este caso también tenemos modos de conducción. Modos de conducción que pulsamos aquí en este cuadro justo debajo de la pantalla y tenemos el MySense, el Sport y el Eco. Cada uno, obviamente el Sport y Eco, tal cual como dice su nombre, la verdad es que me ha resultado un coche muy confortable, me ha sorprendido dinámicamente, gracias a esta posición de las baterías hace que el coche tenga un centro de gravedad un poco más bajo y esto nos permite tener una dinámica muy atractiva para este pequeñito la verdad es que 140 caballos tampoco es para tirar cohetes porque no es unos 140 caballos tan inmediatos vale pero sí que en autovía y en aceleraciones incorporaciones o adelantamientos notamos como el coche sí tiene una muy buena potencia así que para mover este clio está vamos sobrado a nivel de puesto de conducción tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, llevamos detección de ángulo muerto, un sistema, un equipamiento de sistema de ayudas a la conducción muy completo, control de carril, tenemos también velocidad de crucero, tenemos muy buenos eh, equipamientos de asistencia a la conducción. Además el espejo interior mmm, es fotocromático y llevamos una buena visibilidad para la parte trasera ya que el, la luneta tiene una buena dimensión poca altura pero bastante anchura vale si llevamos tres personas esto ya es normal que se eh, limite un poco esta visibilidad el asiento pues las lumbares recogen lo suficiente vale es correcto pero son muy mullidos tiene una banqueta muy cómoda además la altura es correcta y la posición con el volante también muy correcto el volante con buen grosor no va achatado en ninguna zona bueno tiene una ligera achatamiento aquí en la parte baja pero buena usabilidad y los botones multifunción te das rápido con ellos si sí tenemos aquí el acostumbrado mando del sistema multimedia que va justo por debajo de los limpias y aquí el sistema de luces automático también en la piña ¿no? el sistema de infoentretenimiento y de navegación muy fluido está muy bien además un poco inclinado hacia el piloto y eso favorece muchísimo el uso el sistema de clima que es monozona pero también con diales muy una lectura fácil y todo muy bien a nivel general bueno a nivel de consumos ¿qué, qué consumos tenemos pues estamos en una horquilla de 4,5 y 4,7 en toda la prueba hemos hecho 625 kilómetros y es lo que nos ha dado hemos bajado a unos 4,1 en alguna conducción sobre todo en ciudad vale y hemos subido ya dando algo de chicha a este a este clio a unos 5,1 5,2 de consumo pero en toda la media ahora mismo nos está marcando 4,7 un consumo muy bueno y muy directo a tocarle ahí dun, 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 a la mesa a su competidor más fuerte que es el toyota yaris por ejemplo en este caso el coche tiene muy pero muy buen aplomo muy buena calidad de rodadura una insonorización correcta y la verdad es que me ha gustado me ha gustado mucho las suspensiones están en esa media de dureza tampoco llega a ser demasiado duro pero está en una posición idónea para disfrutar de la conducción dinámicamente más si quieres ir un poco más deportivo pero sin renunciar a un buen confort de marcha bueno amigos ya ha visto toda esta parte vamos a aparcar en nuestra zona de grabación y os cuento el veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este Renault Clio e tech Hybrid un coche de 140 caballos, ¿quién iba a pensar que un Clio al uso, un Clio normal, pudiese tener tanta potencia? 140 caballos, está muy bien, muy bien servido este francés. Un coche que a nivel estético mantiene 
su esencia, un Clio inconfundible, ha mejorado los pequeños detalles, tiene cosillas que mejorar, como todo coche también, obviamente, pero el sistema híbrido y la caja de cambios, que bueno, ya os he dicho que son de 15 relaciones, no lleva embrague, todo eso, eh, me ha resultado muy agradable de conducir un coche con una pegada suficiente y muy correcta, y que unos consumos bastante, pero que bastante buenos, 4,7 de media, me parece unos consumos muy, pero que muy buenos. Una puesta a punto dinámicamente correcta, a nivel Sport va muy bien, me ha gustado, es un coche agradable, la dirección me gustaría un poquillo más de, de, bueno, de feeling ¿no? con el conductor, pero bueno, dentro del segmento B está más que correcto. Su precio parte inicialmente de unos 17.200 euros, pero esta unidad en particular, que es el ya el acabado más tope de gama, está en 26.000 euros, ¿vale? Obviamente sin promociones ni descuentos que puedas obtener en la marca y en el concesionario, así que yo creo que es una muy, pero que muy buena alternativa. Su única pega, el espacio de maletero, pero no olvidéis que lleva rueda tipo galleta de repuesto y eso es a día de hoy algo muy bueno. Así que nada amigos, agradecemos a Renault España la sesión de este Renault Clio y a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros, activar la campana para que os lleguen las notificaciones y dejarnos un like si te ha gustado el vídeo. Por supuesto también no olvides comentar y compartir este vídeo en tus redes sociales y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad de nuestras pruebas diariamente. Por supuesto, también no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. No olvidéis darle mucho cariño a este vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.